ഇനി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മിടുക്കർ മക്കളും എൻ എം എം എസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ റീഡിങ് മാപ്സ് അഥവാ ഭൂപടങ്ങൾ വായിക്കാം എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പാർട്ടുമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടേ മിസ് ഇവിടുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ റീഡിങ് മാപ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപടങ്ങൾ വായിക്കാം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ദേ നോക്കേ ഓക്കെ മിസ് ദേ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് മിസ്സിന് മെഷർ ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂള് റൂളർ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ സപ്പോസ് ഇതൊരു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആ മിസ്സിൻ്റെ വീട് ഇവിടാണ് മിസ്സിൻ്റെ വീട് ഇവിടാണ് മിസ്സ് പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഇവിടെയാണ് മിസ്സ് പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മിസ്സിന് സാധാരണ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു റൂളർ വെച്ച് മിസ്സിന് സാധാരണ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് മിസ്സിന് അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ ആ നിങ്ങൾ സെവൻത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും മിസ്സ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരും ആ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ ആ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം തൊട്ട് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളുണ്ട് ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് സ്കെയിൽ അഥവാ തോത് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും തോത് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഓർക്കുന്നില്ലേ സെവൻത്തിൽ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് മാപ്സിൽ പഠിച്ചപ്പം ആ ഈ ഒരു ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സമ്മർ വെക്കേഷനായി സമ്മർ വെക്കേഷനായപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മൂന്നാറിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാപ്പിൽ മാപ്പിലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മാപ്പിലെ ഭൂപടത്തിലെ തോത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളവ അളക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാപ്പിൽ ഈ സ്കെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അല്ലേ ആ സ്കെയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്കെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ മാപ്പിൽ ഉള്ളത് നോക്കിയേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അഥവാ പ്രസ്താവന രീതി സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാ നോക്കിയേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ തേർഡ് വൺ നോക്കിയേ ലീനിയർ സ്കെയിൽ പ്രസ്താവന രീതി ഉണ്ട് ഭിന്നക രീതി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രേഖാ രീതി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്കെയിലാണ് നമ്മുടെ മാപ്പിൽ ഉള്ളത് പേര് കേട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് മിസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാപ്പ് ഇത് നമ്മുടെ ഗോപുവിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ മാപ്പാണ് ഗോപുവിൻ്റെ ഒരു ഗോപുവിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ മാപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ദ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്കെയിൽ അത് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ അത് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഈ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അഥവാ പ്രസ്താവന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ ഭിന്നക രീതി അഥവാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തേർഡ് ഈ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ പോലത്തെ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ രേഖാ രീതി അഥവാ ലീനിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോപുവിൻ്റെ ഗ്രാമം ഓക്കെ ഗോപുവിൻ്റെ ഗ്രാമം ഇതാ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അഥവാ ആ നമ്മുടെ പ്രസ്താവന രീതിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസിക്കൾ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ മാപ്പിന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസിക്കൾ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മുടെ മാപ്പിൽ തന്നെ മേലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ മാപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മേലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ വരും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോപു ആ ഗോപുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗോപുവിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോട്ട് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് അല്ലേ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഗോപുവിന് ഗോപുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗോപുവിന് ഗോപുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ നമ്മുടെ ഗോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്കിത് മാപ്പിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ്താവനാ രീതി അഥവാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാത്സ് ഒന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മിസ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ്ക്വൾ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കണ്ട അപ്പോൾ ഓർത്തണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അഥവാ ആ നമ്മുടെ പ്രസ്താവനാ രീതിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉടനെ ഓർത്തണം ഓക്കെ യെസ് ദേ നോക്കിയേ ഡോണ്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് എ കോമൺ മാൻ എന്താണെന്നറിയോ കോമൺ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അഥവാ നമ്മുടെ പ്രസ്താവന രീതി പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആർക്കായാലും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലും അത് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ആ നമ്മുടെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഷാരൂഖ് ഖാനെ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ആ ഡോൺ ഡോൺ ടു സ്റ്റിമേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് എ കോമൺ മാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലും ഒരു ലെയ് മാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ലെയ് മാൻ ലെയ് മാൻ എന്നുള്ള പേര് കേട്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ലെയ് മാൻ നമ്മുടെ കോമൺ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വേറെ വേർഡാണ് നമ്മുടെ ലെയ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കിയേ യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അഥവാ പ്രസ്താവന രീതി ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ സ്കെയിൽ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്താണ് ആ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസിക്കൾ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മാപ്പിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അഥവാ പ്രസ്താവന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എന്തേ നോക്കിയാൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസിക്കൾ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഭൂപടത്തിലെ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഭൂമിയിലെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് കണ്ടോ ആ നമ്മുടെ മാപ്പിലെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസിക്കൾ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈവൻ എ ലൈ മാൻ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കോമൺ മാൻ നമ്മുടെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഷാരൂഖ് ഖാനെ ഓർത്താൽ മതി ഷാരൂഖ് ഖാൻ നമ്മുടെ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ലൈ മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ മാൻ നോക്കി സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർ പോലും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതേ നോക്കി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആർക്കും നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ നമ്മുടെ ഭൂപടത്തിലെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സെറ്റല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അഥവാ പ്രസ്താവന രീതി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സെറ്റല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ദേ അടുത്ത് നോക്കിയാലോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ആ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മൈൽ താണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയത് അഞ്ച് മൈൽ താണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയതെന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുത്ത
യൂറോപ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ യൂറോപ്പിലെ ഒരു മദാമേ ഒരു സായിപ്പും കൂടെ ഇന്ത്യയെ കാണാൻ ഇന്ത്യ കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ചേടാ ഇവർക്ക് എന്താ ഇവർ ഇഞ്ചും ഫോർലോഗും മൈലും ഒക്കെ അല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പം അവർക്ക് കിലോമീറ്ററും മീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും ആകെ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ മാപ്പിൽ എന്തുള്ളത് യെസ് ദേ നോക്കിയേ ആ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ ഈ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്നുള്ളൊരു സാധനം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ മാപ്പിൽ ഇവിടെ സൈഡ് നോക്കിയേ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്നുള്ള സംഭവം കണ്ടോ ആ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ നമ്മുടെ ഭൂപടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോത് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഭിന്നക രീതി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ നോക്കിയേ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ദ എൽഡർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി റെഫറിംഗ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസസ് മെനി എ ടൈംസ് ദേ കോമൺലി യൂസ് യൂണിറ്റ് സച്ച് ആസ് മൈൽസ് ഫാർ ലോങ്സ് എക്സെട്ര വീട്ടിലെ ഏറെ പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫർ ലോങ് മൈൽ തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം അവർക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ സുപരിചിതമായത് ഏതാ നമ്മുടെ മൈൽസും ഫർ ലോങ്സും ഒക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കിലോമീറ്റേഴ്സും മീറ്റേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഇൻ ഇന്ത്യ വി ഫോളോ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ എക്സെട്ര whereas units like inch mile and far long are followed in european countries european countries la avaru follow cheyunnana nammude inch mile um far long um okke nammal indiyakkar endha follow cheyne centimeter kilometer meter ekkana follow cheyunnathu appo onnu aalochi nokke can the people of other countries interpret the map prepared on indian units with ease appo ningal adane onnu aalochi nokke നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട്ട് അവരിങ്ങനെ ട്രിപ്പിൽ വരും നമ്മുടെ ടാജ്മഹലും റെഡ് ഫോർട്ടും അതും ഇതും ഇന്ത്യൻ ഗേറ്റ് നമ്മുടെ കൊച്ചി നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ കേരളമൊക്കെ കാണാൻ അവരിങ്ങനെ വരുക അങ്ങനെ വരുമ്പം അവർക്ക് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഓ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ഇത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇനി ഉണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിൽ ആ ഒരു മനസ്സിലാകായിക വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കെയിൽ എന്ന് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഭിന്നക രീതി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ ഭിന്നക രീതി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും നോക്കിയേ ആ ഇപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് അവർ മാപ്പിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ ദേ ഇങ്ങനെ വായിക്കും ആ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വായിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വായിക്കും അതേസമയം യൂറോപ്പിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും വന്ന് വായിക്കുവാണെങ്കിലോ അവർ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കിയേ വൺ ഇഞ്ച് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഇഞ്ചസ് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂറോപ്പിലുള്ള മദാമച്ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഭിന്നക രീതി എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ തേർഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ള മാപ്പ് നമ്മുടെ മാപ്പ് സ്കെയിലിലെ തേർഡ് വൺ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗോപുവിൻ്റെ വില്ലേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഗോപുവിൻ്റെ വില്ലേജിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരുക കുറേ വികസനങ്ങൾ വരിക നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം മുക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ മുക്കടവ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ സൂം ചെയ്യും ആ നമുക്ക് എവിടെ ആ ഇതൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കണ്ട ആ ഇവിടെ ഒരു കുഴൽക്കിണർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആ പള്ളി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്യുമ്പം
നോക്കി ദ ലീനിയർ സ്കെയിൽ ഹാസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാപ്പ് ഭൂപടത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന് ആനുപാതികമായി രേഖാരീതിയിലെ തോതും മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാപ്പിൽ മാപ്പ് വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കെയിലും ചെറുതാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ വലുതാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൻ എ മാപ്പ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എൻലാർജ്മെൻ്റ് ഓർ റിഡക്ഷൻ ദ ലീനിയർ സ്കെയിൽ വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂപടങ്ങൾ വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ രേഖാരീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തോതും ആനുപാതികമായി മാറുന്നു വലുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ നമ്മുടെ തോതും വലുതാവും മാപ്പ് ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ അഥവാ നമ്മുടെ തോതും ചെറുതാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്പ് സ്കെയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അഥവാ എന്തായിരുന്നു പ്രസ്താവന രീതി അല്ലേ പ്രസ്താവന രീതി രണ്ടാമത്തെ എന്താ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഭിന്നക രീതി അല്ലേ ഭിന്നക രീതി തേർഡ് വൺ ഏതായിരുന്നു യെസ് നമ്മുടെ ലീനിയർ സ്കെയിൽ അഥവാ രേഖാരീതി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്പ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആൻസർ താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദേ നോക്കിക്കേ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് അമങ് ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ മാപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിൽ തോതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് മൂന്നെണ്ണം വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ പേരും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിലില്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രസ്താവനാ രീതിയാണോ ഇല്ലാത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഗുണന രീതി അതോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഭിന്നക രീതിയാണോ ലീനിയർ മെത്തേഡ് രേഖാ രീതിയാണോ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മിസ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ആരൊക്കെയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്നൊക്കെ മിസ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തെറ്റ് തെറ്റിക്കരുത് എല്ലാവരും ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം തെറ്റിയാലും സാരമില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മിസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നോക്കിക്കേ അടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കിയാലോ ലെറ്റ് എസ് മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ദൂരം അളക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ഗോപുവിൻ്റെ വില്ലേജ് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഗോപുവിൻ്റെ വില്ലേജ് ഗോപുവിൻ്റെ വില്ലേജ് വിട്ട് പണിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കളിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ ഗോപു ഗോപുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഗോപുവിന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് പോകണം ഇതാണ് ഗോപുവിന് ഗോപു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഗോപുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും നമ്മളിതിൻ്റെ ദൂരം എങ്ങനെ അളക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് അല്ലേ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്കെയിൽ അഥവാ റൂളർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം സ്റ്റേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേർ പാതയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കെയിലില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ സ്കെയിലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ തോതില്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മുടെ ഗോപുവിന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ദേ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിലെത്തണം ഇതൊരു വളഞ്ഞ വഴിയല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഗോപുവിന് അമ്പലത്തിലെത്തണം ഈ ഓരോ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ കുരിശുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഇങ്ങനെ വീട് പോലിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോപു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഗോപുവിന് അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലണം അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡ് അഥവാ നൂൽ നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന
അത് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് വളഞ്ഞ പാതയുടെയോ നദികളുടെയോ ദൂരമാണെങ്കിൽ ഒരു നൂലുപയോഗിച്ച് അളന്ന ശേഷം അത് സ്കെയിലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കൃത്യമായ ദൂരം നമുക്ക് അളക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഇതൊരു വളഞ്ഞ വഴിയല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നൂല് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിലിൻ്റെ ആ നൂലിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് അളവ് കിട്ടിയല്ലോ ആ നൂലിൻ്റെ മേലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൂരം അളക്കുന്നത് മെഷർ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അടുത്ത് നോക്കിയാലോ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരുടെ ഫോട്ടോ നോക്കി വെച്ചോ ഈ താടിയില്ലാത്ത നമ്മുടെ കഷ്ണ്ടിയുള്ള അപ്പൂപ്പനാണ് നമ്മുടെ വില്യം ലാംടൺ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ലാംടൺ നമ്മുടെ താ നമ്മുടെ കഷ്ണ്ടിയുള്ള അപ്പൂപ്പൻ കഷ്ണ്ടിയുള്ള അപ്പൂപ്പനാണ് വില്യം ലാംടൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൂപ്പൻ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ സ്റ്റാർട്ടഡ് സർവേ വർക്ക് ഫോർ മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിനായി സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ വില്യം ലാംടൺ എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ണ്ടിയുള്ള അപ്പൂപ്പൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവേയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ വില്യം ലാംടൺ അപ്പൂപ്പനാണ് ഓക്കെ അദ്ദേ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് തുടങ്ങി ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സർവേ ഒക്കെ നടത്തി എങ്ങനെ ഭൂപടം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാം ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ അത് എത്തിക്കാം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് റിസേർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ പാതി വഴിയിൽ നിന്നുപോയി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ താടിയുള്ള അപ്പൂപ്പൻ താടിയുള്ള അപ്പൂപ്പൻ ആരാ ആ നമ്മുടെ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഓക്കെ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ വില്യം ലാംടൺ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു സർവേ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് നമ്മുടെ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ആരാണെന്നറിയണ്ടേ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏജൻസി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്ക്രൂട്ടനൈസിങ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് മാപ്സ് ഇൻ അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിലധികം തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ശരിയാക്കുന്നതും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ആരാ ദ ഈ ഒരു ഏജൻസി നമ്മൾ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നോക്കാം ഭൂപടങ്ങളിലെ ദിശ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ മിസ് സിമ്പിൾ ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോർത്ത് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കുള്ള ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന തേമ ഇത് ഓർത്തിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഓർഡറാണ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നോക്കിയേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഓക്കെ കണ്ടോ ന്യൂസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ വെസ്റ്റ് സൗത്ത് സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കുള്ളത് വരെ വരുന്നുണ്ട് സിപ്പൊക്കെ തരാം ഓക്കെ വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ നാല് ഡിറക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് വാപ്പ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാപ്പ തേകി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വടക്ക് തെ പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് വാപ്പ തേക്കി ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ നോക്കിയേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് ന്യൂസ് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കോ വാപ്പ തേക്കി ഓക്കെ വാപ്പ തേക്കി വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ
അതേ സമയം മിസ് സൗത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അപ്പം മിസ് സൗത്തിൻ്റെ വെസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മിസ് നോർത്തിൻ്റെയും വെസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ മിസ് വിളിക്കുന്നതാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നോർത്ത് അത് ന്യൂസ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കോഡ് കിട്ടി കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അതങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്നു ഈയും എന്നി സൗത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് നമ്മൾ നോർത്തും സൗത്തും ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എഴുതി നോർത്തും സൗത്തും ആണ് ആദ്യം വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു അപ്പം സൗത്തിൻ്റെ മെസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്തിൻ്റെ മെസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളം കുട്ടികളെ നോക്കിയേ വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം വടക്കിൻ്റെയും കിഴക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വടക്ക് കിഴക്കെന്ന് വരും അല്ലേ അതേപോലെ ആ തെക്ക് കിഴക്കെന്ന് വരും ആ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെന്ന് വരും അതേപോലെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഡിറക്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാപ്സ് ഭൂപടങ്ങളിലെ നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും നമുക്കിങ്ങനെ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മിലിറ്ററി നമ്മുടെ ഈ സൈനികരൊക്കെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി മാപ്പൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അല്ലേ ആ ഇവിടെ ഒരു മലയുണ്ട് ഇവിടെ ആണ് ആ ബേസ് ക്യാമ്പ് അവിടെ ആണ് ഇത് ഇതുള്ളത് അങ്ങനെ കുറേ സയൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ മാപ്പിലും അങ്ങനെ കുറേ സയൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മലയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ മല അവിടെ ഒരു വലിയ മലയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതേമാതിരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതെ ഇങ്ങനെ മലയുടെ സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നദിയാണെങ്കിലോ ആ ഇങ്ങനെ 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 പോകുന്ന ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ കുറേ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ കളേഴ്സും ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് കളർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ പച്ചപ്പ് പച്ചപ്പ് ഹരിതാപവും പച്ചപ്പും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ സസ്യങ്ങളൊക്കെ പച്ചക്കളറല്ലേ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ പച്ചക്കളർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഹരിതാപം പച്ചപ്പ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക യെല്ലോ മഞ്ഞ ഫാം ലാൻഡ് കൃഷിയിടങ്ങൾ മഞ്ഞ കളർ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നെൽകൃഷി നെൽകൃഷി ഇങ്ങനെ നെല്ലിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലല്ലേ നിങ്ങൾ മഞ്ഞ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാം ലാൻഡ് കൃഷിയിടങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കുക റെഡ് കളർ ചുവപ്പ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റോഡ്സ് പാർപ്പിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റോഡുകൾ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരപ്പെട്ടി നമ്മുടെ ഗോപുവിൻ്റെ വീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആ സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ റെഡ് കളർ നിറച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അവിടെ പാർപ്പിടങ്ങളും റോഡുകളും റെഡ് കളർ ചുവപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ലൈൻ അല്ലേ നമ്മുടെ റെയിൽവേ പാതയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുത്ത കളർ അല്ലേ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈൻ എല്ലാ വയറുകളും ഒരുമാതിരി കറുത്ത കളറിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഉണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തീവണ്ടിപ്പാതയുണ്ട് അക്ഷാംശാരേഖകൾ രേഖാംശാരേഖകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈനുമുണ്ട് ഓക്കെ അക്ഷാംശരേഖകളും രേഖാംശരേഖകളും നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലോബ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഗ്ലോബിലെല്ലാം കറുത്ത വരയല്ലേ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ കറുപ്പും അപ്പോൾ സെറ്റ് അപ്പോൾ ബ്ലൂ നീല എന്ന കളർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ വെള്ളം നദികൾ പുഴകൾ അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോഡീസ് എല്ലാം ഏത് കളറായിരിക്കും ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും എന്നോർക്കുക നീല നിറത്തിലായിരിക്കും എന്നോർക്കുക അടുത്താണ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ നമ്മുടെ തവിട്ട നിറം തവിട്ട നിറത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആ നമ്മുടെ മണ്ണുകൾ മണൽ മണൽ കൂനകളൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് റോക്ക് ഔട്ട് ക്രോപ്സ് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ഹിൽസ് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മണൽ കൂണകൾ അതേപോലെ കുന്നുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ
നമ്മുടെ എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസും നീല കളർ ബ്ലൂ കളറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അരുവിയാണെങ്കിലോ അരുവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരുവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ലൈൻ പോകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രീം അഥവാ അരുവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിവർ ആയാലോ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയതാണ് അല്ലേ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പം അരുവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞതല്ലേ അപ്പം അരുവിക്ക് കുഞ്ഞി വരാം നമ്മുടെ റിവർ ആണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ വലുത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ നദി അഥവാ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി നമ്മുടെ ചേർച്ച് ചേർച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പള്ളിയുടെ ഒക്കെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുരിശ് കാണും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കുരിശ് കണ്ട ഓർത്തോണം അതെന്താണ് ആ യെസ് അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് അതൊരു എന്താണ് അതൊരു ചേർച്ച് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പോകണം അടുത്താണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ ക്ഷേത്രം ഒരു വീട് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വീട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വീട് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ ഓക്കെ മോളിൽ കുരിശുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം പള്ളി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോസ്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അമ്പലം പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വീട് പോലെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു വരയും കൂടെ കാണും ഇതാണ് നമ്മുടെ മോസ്ക് അഥവാ മുസ്ലിം പള്ളി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ പാർപ്പിടങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മുടെ ഗോപുവിൻ്റെ വീട് വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നില്ലേ ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സോ സ്ക്വയർ ബോക്സോ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ഫില്ലായിട്ട് റെഡ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പി ഒ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്ററും ഓഫീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്ററും ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് എല്ലാം ബ്ലൂ കളറാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കിണർ വെൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിണറൊക്കെ എപ്പോഴും വട്ടത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നീല കളറി ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെൽ അഥവാ കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കിയേ പോ പോല് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോലീസിൻ്റെ പിയും സ്റ്റേഷൻ്റെ എസും യെസ് നമ്മുടെ സി എ ഡി മ്യൂസിക്കകത്ത് പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അങ്ങനെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പിയും ഓഫീസിൻ്റെ ഒ ഇ പി ഒ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പോലീസിൻ്റെ പിയും സ്റ്റേഷൻ്റെ എസും പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് നമ്മുടെ കോട്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോട്ടയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ റെഡ് ഫോർട്ടും ഫോർട്ട് എല്ലാ ഫോർട്ടുകളും അല്ലേ കോട്ട കോട്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സോറി റെഡ് കളറിലാണ് റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാ പണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ഹാ എഴുതത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹാ പോലെ വന്നിട്ട് താഴെ ഒരു ഹാ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഹാ എഴുതും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ട് അഥവാ കോട്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയും കോട്ട അല്ലേ ബേക്കൽ കോട്ടയുടെ ശക്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടൊരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ബ്രിഡ്ജ് പാലം എങ്ങനെയായിരിക്കും പാലം പോകുന്നത് ഒരു തോണി പോലെയാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തോണി പോലെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു തോണി പോലെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടി ഇങ്ങനെ റോഡ് പോയി ഇങ്ങനെ റോഡ് പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടി ഇങ്ങനെ കാറും റോഡും അതും ഇതും എല്ലാം പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് അഥവാ പാലം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണല്ല അടുത്ത് നോക്കി നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് എല്ലാം ബ്ലൂ കളർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുളം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ആകാശത്ത് മേഘം ഇല്ലേ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ മേഘം വരത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ കളർ അടിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോണ്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ പോണ്ട
ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റാ 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 പോലെ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയാണ് അഥവാ ശവപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഫ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു കൈസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നല്ല വെയിറ്റ് നമ്മുടെ എൻ എം എം എസിന് നല്ല വെയിറ്റ് വെച്ചുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യെസ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ യൂറോപ്പ് ഇഞ്ച് ഇന്ത്യ ഡാഷ് യൂറോപ്പ് നമ്മൾ ഇഞ്ച് യൂറോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ച് വെച്ചാണ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ദൂരം അളക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മൈൽസ് ആണോ ഫേർ ലോങ് ആണോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ ഓഫ് കോഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ബാക്കി നമ്മുടെ മൈലും ഫേർ ലോങ്ങും ഇഞ്ചും ഒക്കെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂറോപ്പിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ സ്കെയിൽ ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോഷണലി വെൻ മാപ്സ് ആർ സൂംഡ് ഇൻ ഓർ ഔട്ട് ഭൂപടങ്ങൾ വലുതാവുകയോ ചെറുതാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തോത് ആനന്ദ ആനുപാതികമായി മാറുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഡാഷ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാപ്പ് വലുതാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കെയിലും വലുതാവും മാപ്പ് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലും ചെറുതാവും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓർ ഭിന്നക രീതിയാണോ ലീനിയർ മെത്തേഡ് ആണോ രേഖാ രീതിയാണോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രസ്താവന രീതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഗുണന രീതി യെസ് നമ്മുടെ ലീനിയർ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ രേഖാ രീതിയാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തോതും നമ്മുടെ സ്കെയിലും ഇങ്ങനെ സൂമിൻ ആവും അല്ലേ അത് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കെയിലും ചെറുതാവും അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ മെത്തേഡ് അഥവാ രേഖാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കിയേ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് കൺട്രി ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി മാപ്പ് ഓരോ രാജ്യത്തും നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആനുപാതിക അകലം ഭൂപടത്തിൽ കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണോ ലീനിയർ മെത്തേഡ് ആണോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രസ്താവനാ രീതി രേഖാ രീതി ഭിന്നക രീതി ഗുണന രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ ഇഞ്ചും മൈലും ഫോർ ലോങ്ങും വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു യൂറോപ്പിലുള്ള ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഭിന്നക രീതിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് നോക്കിയേ വിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് ചെക്കിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് മാപ്സ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണോ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണോ ഡെമോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണോ മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ ആണോ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മാപ്പ് ആ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് പരിശോധിക്കുന്നതും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഹൂ സ്റ്റാർട്ടഡ് സർവേ വർക്ക് ഫോം മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിനായി സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഷ്ണ്ടിയുള്ള അപ്പൂപ്പൻ യെസ് ആരാ നോക്കി ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ആണോ മാക് മോഹൻ ആണോ അതോ വില്യം ലാംടൺ ആണോ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആണോ യെസ് നമ്മുടെ വില്യം ലാംടൺ അപ്പൂപ്പൻ ആണ് അല്ലേ വില്യം ലാംടൺ അപ്പൂപ്പൻ ആണ് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ താടിക്കാരൻ അപ്പൂപ്പൻ വില്യം ലാംടൺ അപ്പൂപ്പൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് അത് എടുത്തു അല്ലേ പിന്നെ ഇത് അത് ജോർജ് അവറസ്റ്റ് ആണ് ഫുൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ഒ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നോക്കിയേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്
നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ പാർപ്പിടങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ റെഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ലേ റെഡ് കളർ നമ്മുടെ റോഡും അതേപോലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഗ്രീൻ കളർ ഏതായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ ഹരിതാപ പച്ചപ്പ് ഭംഗി അല്ലേ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ട് ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ രേഖാംശ രേഖകളെല്ലാം അല്ലേ ബ്രൗൺ കളറോ മണ്ണുകൾ ഹിൽസ് മലകൾ കുന്നുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളർ നമ്മൾ തവിട്ട് നിറത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റെഡ് കളറിൽ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ റോഡ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് പാർപ്പിടങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വാട്ട് കളർ ഈസ് യൂസ് ടു ഡെപ്പിക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലൈൻസ് ഓൺ മാപ്സ് ഇപ്പം ഈ ആൻസർ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഭൂപടങ്ങളിൽ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഗ്രീൻ പച്ചയാണോ ബ്ലൂ നീലയാണോ യെല്ലോ മഞ്ഞയാണോ അതോ ബ്ലാക്ക് കറുപ്പാണോ ഏതാണെന്ന് എല്ലാവരും താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ടോട്ടലിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് കളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും രേഖാംശ രേഖകളും അക്ഷാംശ രേഖകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പറയണം അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മിസ് ഇപ്പം എടുക്കാം ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എമങ് ദ മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ മാപ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഉൾപ്പെടാത്ത സ്കെയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ മൂന്ന് സ്കെയിലാണ് മെയിൻലി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏത് സ്കെയിലാണ് ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും എല്ലാവരും താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇനി മടി പിടിച്ച് എൻ എം എം എസ് ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അവരെല്ലാവരും പഠിക്കണ്ടേ നമുക്ക് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് രണ്ട് ആൻസേഴ്സും താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മിസ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്